ನಂದು ಹೆಂಗನೆ ಉಂಡ ಕೊಲ್ಲ ಈ ಫ್ಲೋರ್ನ ಇತ್ರಿ ನೀಳಮುಳ್ಳ ನೆಲಕ್ಕೆ ಇಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ನ ಆವಶ್ಯಕ ಉಂಡಾದಿಲ್ಲೇ ಬೇಡ ಪಿಲ್ಲರ್ನ ಆವಶ್ಯಕ ಇಲ್ಲ ಆ ಸ್ಲಾಬ್ನ ಲೋಡ್ ಆ ಬೀಮ್ ತಾಯಿಗಳು ಪಂಡ ಇವಡ ಒಂದು ಪಾಡಮಾಯಿರನು ಅದೊಂದು ಈ ಸ್ಥಳ ತರ್ತ ತರ ಹಮಾಯಿರಕೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸಾರ ಆವಶ್ಯತ್ತುಳ್ಳ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಡೆಲಿವರಿ ಇಲ್ಲೇಂಗಿಲ್ಲ ಓಪನ್ ಜೇಣೋ ಅಂತ ನಾನು ಐಸಕ್ ಮಲಾಲಿ ಬರ್ನಿರಿಕುಂಡು ಆ ನಂದು ನಿಂದೆ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡೇ ಕೊಡಂ ಬರಿಯಾಯಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾಯಿಲ್ಲ ಡೈ ಅಡತ ಮಾಸಂ ಹೋಗಾಮನ ಪ್ರವೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನ ಕಳಿಯುನು ಆ ಅಪ್ಪ ನಿಂದೆ ಆರಿನ ರಕ್ಷಪಟ್ಟು ಕೋಳೆ ಪಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಆಗ್ರಹ ಆಯಿರನಲ್ಲ ಫೋರ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಣಂ ನಿನಕ್ಕ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲೋ ಕಾರಣ ಮಾರಿ ಸಂಭಾವಿಸಿ ವಚಿರುಂಡಲ್ಲೋ ಇಷ್ಟಂ ಪೋಲೆ ಆ ಎಡಾ ನಮ್ಮ ಗೋಬಿ ಇಲ್ಲೇ ಅವನ್ ಗಲ್ಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಮರುನಂದ ಆ ನಾರಿಡ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಬರೆಯಂಡ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಳ್ತು ಪೋಲು ಬೈಕಿಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣದಿನಾನ ಅವತಾರವಾಗಿ ನಾನು ಅವನ ಕಾಣನು ಇನ್ನು ಒಂದು ವೇರು ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಆ ಇಂದ ಸಲೇ ಲೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆಬರ್ ಆ ಓಕೆ ಪಡೆ ಹೊಡಿಯೋ ಆ ಆ ಸಲೇ ನಂದೂನ ಅರಿಲೆ ಮನಸಿನ ಇಲ್ಲ ಎಂದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಟ ಇದು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಲೋ ಇದು ಸಲೀಂ ಇವರು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಓಹೋ ಅದರ ಉಪರಿ ಐಬ್ರ ನಮಸ್ತೆ ಬರ್ತೆ ಆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ ರವಿ ಯಾವಲೆ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಂಗಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಕಂಡಿರುತ್ತೆ ಉಚ್ಚ ಗಳಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಟರೇಟ್ ಲೇಕ್ ಜಲ್ಲ ನಾನು ಪರಣಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಸರಿಯಾಗೂ ತೋನು ಆ പിന്നെ ತಾಮಸ್ಯಾಂ ಬೈಗಿಟ್ಟು ಬರಲ್ಲ ನಾನು ಪೋಟೆ ಪುಳ್ಳಿ ಏದ ಅರಿಲೆ ಇದಾ ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಮೊದಲಾಳಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಐಸಕ್ ಓ ಹಾ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಬರಟೆ ಈ ಅಡಕ ಕೈ ಇಂಗೋಟ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಾವು ನಿನ್ನೋಡು ಭಾರ್ಯ ಮೋಳೆಂ ಕುಟ್ಟಿ ವೀಟ್ಲೇಕ್ ಬರಾನ್ ಬರ್ನಿಟ್ ಕಳೆಯ ಆರಾಜ ನಾನು ಅವಳು ಕೂಡ ವೀಟ್ಲೇಕ್ ಬರ್ನಿ ಅವಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ನಿಟ್ ಬರಂಡೆ ಆ ರವಿ ಇಂದು ಫೋನ್ ಜೀರ್ನು ಮೋಳ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ಇ ನೇರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ನಿ ಆ ಇಂದು ಪೇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲಾನ ಇವಡ ಅರ್ಥ ಕುಮಾರ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಓಹೋ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನನೆ ಕುರ್ಚಿ ಒಂದು ಮರುನೆ ಅನ್ನ ಕೈಚಾ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪನಿ ಕೂಡುಗಾನಂಗಿ ದಾ ಈ ಮರುನೋಡ ವಾಂಗಿ ಕಳಚೇಕು ಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೋಹರ ಐಲೆ ರೆವಿಟ್ ಮರಿಯಾಮನ್ನು ಬರ್ನಿಟ್ಟು ಓ ನಾನು ನಂಗೆ ಮರನು ಆ 42 ಲಿ ಫಾತಿಮಿ ಲೇಬರ್ ರೂಮ್ ಲಿಕ್ಕಿ ಮಾಟಿಟ್ಟುಂಡ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆನೋ ಏ ಒന്നും ಇಲ್ಲ ಎಂದೆಂಗಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡೆಂಗಿ ಎನ್ನ ವೀಟಿಲೇಕ್ ವಿಳಿಕಾ ಬರ್ನೆ ಮದಿ ಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಮ್ಮಿ ಆ ಫೋನ್ ಅಡಿಕಾದ ಮೋಳೆ ಮೋಳ ಜನ್ನ ವಿಳಿಚಿ ಬಾ ಮಮ್ಮಿ ಸಿನಿಮಾ 
സിഗരറ്റ് വന്നോ എത്ര വേണം ഒരു കോട്ടൺ ഒരു ഷെയ്ഡിംഗ് ക്രീം കൂടെ താസ്മിക്കല്ലേ ആ ഒരു കാഡ്ബറി തരൂ വേണ്ട മോളെ മധുരമൊന്നും കഴിക്കണ്ട എന്താ കഴിച്ച വേണ്ടാത്ത രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും രോഗം വന്നാൽ മമ്മിയെ ചികിത്സിക്കാൻ വേറെ ഡോക്ടർ നോക്കണം വേണ്ട കാര്യം നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ ഗോപാലോട്ട് വാങ്ങിപ്പിച്ചാ പോരെ ചുമ്മാ മനുഷ്യനെ മനക്കിട്ട് തരും എന്റെ ദുശീലങ്ങളൊക്കെ അല്ല എന്റെ ഹാബിറ്റ്സ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ശ്രീമതിയാണല്ലോ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ കൊണ്ടുവാ ഞാനൊന്ന് വലിച്ച് രതിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ഞായറാഴ്ച ഒന്ന് പോകാമെന്ന് കരുതിയിരിക്കുക രണ്ടു ദിവസം ഹോളിഡേ അല്ലേ 
ഡാഡി ഞായറാഴ്ച എന്റെ സ്കൂളില് ആനിവേഴ്സറിക്ക് ഒന്നും പോകണ്ട മോളെ നമുക്ക് മമ്മിയുടെ വീട്ടിൽ പോവാം വേണ്ട വേണ്ട എനിക്ക് ആനിവേഴ്സറിക്ക് പോകാം മമ്മി ഒന്നിലെങ്കിലും വേണ്ട ഡാഡി വന്നാ മതി ഡാൻസ് ഉണ്ട് മോളുടെ സ്കൂളിൽ ആനിവേഴ്സറിക്ക് ഡാഡി വന്നല്ലേ പിന്നെ ആരുടെ ആനിവേഴ്സറിക്ക് ഡാഡി പോകുന്നത് നീ പോയി അവിടെ അവളുടെ ഒരു വീട് നല്ല ഡാഡി ഓ ഒരു ഡാഡി മോളും രണ്ട് പ്രാവശ്യമായി വീട്ടിൽ പോക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നു ഓ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് പോയാലും മതി ഇങ്ങനെ ബോറടിക്കുന്ന ഒരു പട്ടിക്കാട് എന്നെ ഡാഡി മോളും കൂടെ ആനിവേഴ്സറിക്ക് പോയിക്കോ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോവാ മമ്മി ഞങ്ങളില്ല അല്ലേ ഡാഡി പിന്നല്ലാതെ ഇവർക്ക് ആനിവേഴ്സറി പറ്റി വല്ല വിവരം ഉണ്ടോ മോളെ ഇവള് പള്ളിക്കുറിച്ചി പോയിട്ടില്ല ഇവള് വെറും വ്യാജ ഡോക്ടറാ ആനിവേഴ്സറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ വലിയ കമ്പമായിരുന്നല്ലോ വെറുതെ ചിരിച്ചതാണ് മോളെ വെറുതെ ചിരിക്കുന്ന ഒരു നിനക്ക് വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ലേ അവൾ അവിടെ കിടന്നാലേ ഉറങ്ങത്തുള്ളൂ ഉറങ്ങിയില്ലേ പിന്നെ പാതിരാത്രി വരെ മനുഷ്യന്റെ മനക്കെടുത്താൽ മോളെ എല്ലാ ദുശീലങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു അല്ല പത്തിരി ഇറച്ചിയാണല്ലോ രവീട്ടിന് അറിയണ്ട രാവിലെ പോകുമ്പോഴേ രവീട്ടൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞതാ ആ രാവിലെ ജമീലയുടെ ബാപ്പ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ചേച്ചി ഇരിക്കുന്നില്ലേ ഇല്ല ഞാൻ ഈ പിൽസ് വരാനാ വന്നത് ജമീലയ്ക്ക് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിലും സമയത്തിന് മരുന്ന് വരേണ്ടത് ഡോക്ടറുടെ ഡ്യൂട്ടിയല്ലേ എന്റെ പേഷ്യന്റ് ആയി പോയില്ലേ ഇപ്പൊ ക്ഷീണമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല ഡേ രണ്ടുമൂന്ന് മാസം വളരെ സൂക്ഷിക്കണം രണ്ടും കൂടെ കിടന്ന് സർക്കസ് കാണിച്ച് ഉള്ളതും കൂടെ കളയരുത് പറഞ്ഞേക്കാം ഒന്ന് വലിച്ചു കേട്ട് അല്ല പെരുന്നാളിന് ക്ഷണിക്കാൻ ബാപ്പ വന്നിരുന്നെന്ന് കേട്ടു വന്നിരുന്നു നീ പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ജമീലെ വലിയ വിഷമത്തിലാണെന്ന് എന്തു എന്നോട് പറഞ്ഞല്ലോ അവളെങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കും എടാ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ ആഗ്രഹം ഇതൊക്കെയാണ് പെരുന്നാളിന് ഉത്സവത്തിനൊക്കെ അവരവരെ വീടുകളിൽ പോയി ഭർത്താക്കന്മാരുടെ വീരഗാഥകളും ഒക്കെ പാടി ഒന്ന് രണ്ടു ദിവസം അങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് കഴിയുക അതൊക്കെ ഒരു സന്തോഷമല്ലേ ശരിയാണ് പക്ഷേ അവർക്കധികം ഫ്രീഡം കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതല്ല ആ നിനക്കതിന്റെ സൈക്കോളജി അറിയാൻ പാടാഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് നമ്മൾ പുറത്ത് കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു തോന്നലുണ്ടാവും എന്റെ ഭർത്താവൻ എന്നോട് സ്നേഹമില്ല അവരുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിഷമിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഗർഭിണിയായിരിക്കും അല്ല നിനക്ക് ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല പെണ്ണുങ്ങളെ മനഃശാസ്ത്രം ശരിക്കും പഠിച്ചവനാ ഞാൻ എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാലോ എന്റെ എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും അറിഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള അവളെ ഞാൻ സ്നേഹം കൊണ്ട് ശ്വാസം മുട്ടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവം എന്നോട് പൊറുക്കില്ല ഞാൻ ജമീലോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരാം ജമീല ജമീല എന്താ ചേച്ചി 
ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരട്ടെ എപ്പോ വരും മറ്റൊന്നോ വരും വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കണ്ണു വേണേ ജമീല മിനിമോള് നാട്ടിപ്പെട്ട് വരുമ്പോ ആന്റിക്ക് എന്തുകൊണ്ടുവരും ആന്റിക്ക് സഞ്ചി നിറയെ അവനെ കൊണ്ട് തരാം ഇപ്പൊ ആന്റിക്ക് വേണ്ടത് നല്ല പുളിയുള്ള ഉപ്പ വാങ്ങിയോ മോളെ അയ്യോ ഉപ്പ വാങ്ങിയോ ോ ചെമ്മീനുണ്ട് പക്ഷെ ചെമ്മീൻ ഇന്ന് തീ പിടിച്ച വിലയാ സാരല്ല ഇത് ഇന്ന് മരുമോ മരുന്നൊന്നും തോന്നല്ലോ അതെ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി അല്ല ചെമ്മീൻ ചോദിച്ചപ്പം ആ അത് വരുന്നുണ്ട് മോളെ ശരി എത്രയായി ഇരുപത് രൂപ ഇന്ദു കുഞ്ഞു വരുമ്പം കാതർക്ക് അനുസരിച്ചായിട്ട് പറയണ പറ്റും എന്നാ ഞമ്മള് വരട്ടെ എന്താ മോളെ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടില്ല അന്ന് മോളുടെ സ്കൂളിൽ ആനിവേഴ്സറി ആയിരുന്നു അതാ വരാൻ പറ്റാഞ്ഞത് മോനിരിക്ക് ഐസക്കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ വർക്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു വരവി ആ കഴിയാറായി ഇന്തു മിനിമോൾ എന്താ വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ അമ്മ അവിടെ ഒരു കുസൃതി അവിടെ സംസാരവും മറ്റും കേട്ടാ വലിയവര് പോലും തോറ്റു ഈ പ്രായത്തിൽ കുട്ടികളായ അല്പ കുസൃതിയൊക്കെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ എന്താ രസം നീ എന്താ ചെറുപ്പത്തിൽ മോശമായിരുന്നു ദേ ഇവളുടെ മുതിർത്തിരുന്ന് ആനോ കളിക്കുമായിരുന്നു അവൾ ആഹാരം പോലും കഴിക്കാൻ വിടില്ല അല്ലേ കർത്യാനി ദേ എന്റെ ഈ ഒരു വശം ചരിഞ്ഞത് തന്നെ ഇന്ദുക്കുഞ്ഞ് കയറി ഇരുന്നിരുന്ന എനിക്ക് മതി മുത്തേഷി ഇപ്പോഴും നാരായണി തന്നെയാണോ വീട്ടില് അതെ അമ്മേ കുറെ ദിവസമായിട്ട് അവര് രാവിലെ വന്ന് വൈകിട്ട് പോകും അവര് കുട്ടിക്ക് സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുക രാത്രിയും വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരുത്തിയെ വയ്ക്കാതെ പറ്റില്ല
പസ്രേറ്റം കഴിഞ്ഞൊരു കുട്ടിയായി കുട്ടിയുടെ മുലമുടി നിർത്തി എന്നിട്ട് നാണല്ലോ ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ കോടതി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു 
എന്നാ കേസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്താറാം തീയതി സാക്ഷികളൊക്കെ പ്രിപ്പേർഡ് ആണോ നാലുപേരെ ചെറിയ കിട്ടുള്ളൂ നാലുപേരുണ്ടോ ഡെറ്റ് ടു മച്ച് ആ പിന്നെ ആ വർക്ക് വേണ്ട അയാൾ ഇവിടെ വന്നൊന്ന് പറയും കോടതി ചെന്ന് മറ്റൊന്ന് പറയും അയാളെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇരുപതാന്തി സാക്ഷികളുമായി വീട്ടിലേക്ക് വരും ഞാൻ വരട്ടെ ഓ എന്താ ഗോപാല ഡോക്ടർ എനിക്കൊരു സഹായം കൂടി ചെയ്യണം എന്താ നേരത്തെ വാങ്ങി രൂപ അടക്കം ഞാൻ ഒരുമിച്ച് തരാം കാര്യം എന്താന്ന് പറയും എന്റെ ചേട്ടന് ഷാജിമാർ ഹോട്ടലിൽ എത്തി വരും കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് ചേട്ടൻ സുഖമില്ലാതെ കിടപ്പില്ല വീട്ടിലാണെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഗോപാലിന് എത്ര രൂപയാണ് വേണ്ടത് ഒരു അമ്പത് രൂപ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പോകുന്നില്ലേ ഓ രവിസാർ വരണമായിരിക്കും അല്ലേ അതെ ഇത്ര സമയമായിട്ടും കണ്ടില്ല ടാക്സി വിളിക്കുന്നു വേണ്ട രവീട്ടം വരാതിരിക്കില്ല
ಮಂದಮೆಂದಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೇಡಿ ಔಷಧಮೆಂದಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೇಡಿ ಅದು ವಾಕಿ ತೀರುಮೋ ಒಂದು ನೋಕಿ ತೀರುಮೋ ಅದು ತೊಟ್ಟಾಲ್ ತೀರುಮೋ ಅದು ವಾಕಿ ತೀರುಮೋ ಒಂದು ನೋಕಿ ತೀರುಮೋ ಅದು ತೊಟ್ಟಾಲ್ ತೀರುಮೋ ಅಲ್ಲದಾನೆ ಮಾರುಮೋ ಆಲೆಚಿಕಿತೆ ಮಾರುಮೋ ನೋಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾರೆ ಲೇಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾರೆ ಎಂದೆ ರೋಗಮೊಂದು ಕೇಳ್ಕಣೆ ಆದ್ಯಂ ತನ್ನೆ ಕೈಲೆ ಕುಳಲಂ ನೆಂಜಿಲ್ ಬೆಚ್ಚನ್ ರೋಗಮೊಂದು ನೋಕಣೆ ಫೀಸಿಲ್ಲದೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಣೆ ಕಾರ್ಯಂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಣೆ ನೇರಂ ಪೋಯಾಲ್ ಪಿನ್ನೆ ಆವತ್ತಾಣೆ ಲಾಲ 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 ನಿಂದೆ ಮಮ್ಮಿ ಎತ್ರ ಪರಂದಾಲು ಕೇಕೂಲ ನಾಣವಿಲ್ಲದೆ ಡಾಡಿಯುಡೆ ಕೂಡ ಎಪ್ಪಳ ಕಡಕು ಒಂದು ಎದ್ದು ಪೋಡಿ ಚಾವಮೇ ಚಾಲಿಕಲ್ಲೇ ಮೋಳೆ ಎಂತಾ ಡಾಡಿ ಒಂದೂಲ್ಲ ಮೋಳೆ ಮೋಳೆ ರೈಂಕು ಒಣಕೋಟಾ ಹ್ಮ್ ಹಾ ಯು ಸೀ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಮೇ ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ಜೋರ್ಸ್ ಯಾ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋಟ್ ಸೋ ಸೀರಿಯಸ್ ಹ್ಮ್ ನಮ್ಕು ನೋಕಾ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ನಿದಾರಿ ವಕೀಲ್ ಸರ್ ನೀ ಇವಡೆ ತನ್ನ ಉಂಡೋಡಿ ನೆನಕ್ಕೆ ಇಡಕಿನ ಫೋನ್ ಜಯಂ ಬೋಲ ಸಮಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲೋ ಆರು ಬರ್ನಿ ನಾನು ಫೋನ್ ಜೀದಿಲ್ಲನ ನೀ ಅಂಗಲ್ಲೋಡ್ ಜೋಚಿ ನೋಕ ಹಾ ಬೈ ದ ಬೈ ಶಿ ಇಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಐಚೆನ್ ಹಲೋ ಐ ಆಮ್ ರಜನಿ ಹರಿಯಾ ನಿಂಗಡ ಪಳೆಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ನೆ ಕುರಿಚ ಇಂದು ಎಪ್ಪೋ ನಿನ್ನೋಡ ಪರಯಾರನ ಇನ್ನೆ ಎಂದಾ ಪದವಿಲ್ಲಾದ ನಾನು ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಲೂರ್ ವರೆ ಹೋಗೋನು ಡಾಡಿ ಡೆಡಿಕ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಗೋನು ಹೊಳಿಕೆ ನಿನ್ನೋನ ಕಾಣಾನ ಯಾರಿಚು ಎಂದಾ ವಿಶೇಷ ಡಾಡಿಗೆ ವಿಳಿಕಾನ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಮಾಡೋ ಮುನ್ನೂಟ ಅರವತ್ತ ಅಂಜು ದಿವಸ ನಾನು ಡಾಡಿ ಡೋಡ ಇರನ ಡಾಡಿಗೆ ಅತ್ರಕ ವೆಲಿ ಹ್ಯಾಪಿಯ ಅಯ್ಯೋ ಸಮಯ ಇರಬೇಡ ಇನ್ನ ಮರತೆ ಓಕೆ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಜೆನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಪೇಶಿಯಂಟ್ ನೇ ಒಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಇದೆ ಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜೂರಿ ಮನಸಿಲೋ ಎಂಟೆ ಪೇರು ಗೋವಿ ಞಾನ್ ರವಿಯುಡೆ ಪಳೆಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಟರ್ ಓ ಎಪ್ಪ ಒಂದು ಎಂತಾ ಎಲ್ಲ ಅರಿಯೋ ಪಿನ್ನೆ ಎಂಗನೆ ರವಿಯಟ್ಟ ಪರಂಜಿಟ್ಟೆ ಸ್ನೇಹಿತಿಂಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯವು ಅದೆಯೋ ಅವನೇ ಇಪ್ಪ ಎവിടെ ಕಟ್ಟು ಸೈಟಿ ಪೋಯಿರಿಕ್ಯ ಉಚ್ಚಕ ಉಣ್ಣಾ ಬರಲಿ ಅವನು ಆ ಬರು ಅವನು ಬರುಂಬ ಪರಯಣಂ ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ ಶಾಲಿಮಾರಲ್ಲಿ ಉಂಡನು ನಾನು ಇನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ದುಬೈಗೆ ತಿರಿಚಿ ಹೋಗುವೆ ವೈಗಿ 6:30 ಮಣಿಕಾನ ಸೈಟ್ ಅವನು ಮಲ್ಲ ಪರಯಣಂ ಅವನೋಡ ಇವಡೆ ಬರ ಬರ ಪರಯ ಮರಕೋ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 401 ಹೋಟೆಲ್ ಶಾಲಿಮಾರ್ ಬೆಕಟೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಿನ್ನೆ ಆ 
ഗോപി വന്നിട്ടുണ്ട് ഏത് ഗോപി നിങ്ങളുടെ പഴയ ഫ്രണ്ട് തന്നെ എന്നിട്ട് നീ എന്താ എന്നോട് പറയാഞ്ഞേ ഊണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാമെന്ന് കരുതി അവരിവിടെ വന്നിരുന്നു ഇല്ല വിളിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഹോട്ടൽ ഷാലിമാറിൽ റൂം നമ്പർ ഫോറിനോട്ട് വേണം ഞാൻ നോക്കിട്ട് പിന്നെ ആരെയും വിളിച്ചാലേ ഞാൻ ഹോട്ടൽ ശാലി മാറിൽ ഫോർ സീറോ വണ്ടിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ശരി ഓ ഫ്രണ്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ എന്തൊരു വെപ്രാളം നാരായണിമേ ഇതാ വരുന്നേ ഇതൊക്കെ എടുത്തു വെക്കൂ ഓ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവാണേ ഫോർനോട്ട് വേണേതാ അത് രവിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നീ ആ ബാത്റൂമിൽ കയറി വിളിച്ചത് ഞാൻ മുട്ടുമ്പോ തുറന്നാൽ മതി എന്റെ അളിയ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റണ്ടേ ഞാനിപ്പോ പോയൊരു ബിസി അല്ലേ ഓ നിന്റെ മറ്റൊരു ബിസി ഒന്ന് പോയാ വാ 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 നമുക്ക് ആരംഭമായിട്ട് ഒരു സ്മോൾ തുടങ്ങി കളയാം എന്താ ഞാനിതൊക്കെ നിർത്തി ഒന്ന് പോ അളിയ അവിടുന്ന് അല്ലേ ഞാൻ നിർത്തി എന്തോ ഒന്നൂടെ പറ ഇത് സ്കോട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാ നിന്റെ പഴയ വട്ടയല്ല ഇല്ലേ കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് നിർത്തി ഓ അപ്പൊ അടിമയാണല്ലേ അടിമ ഇതാണ് പെണ്ണ് കെട്ടിയാൽ കണ്ണ് കെട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഭാര്യമാരുടെ അണ്ടർ കസ്റ്റഡി ഇല്ലായി ഇവിടെ കുറെ കഞ്ഞി ഭർത്താക്കന്മാർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പെണ്ണ് മദ്യം തൊടു പാലും മോരും വെള്ളവും കഴിക്കും ഇടനാറി നീയൊക്കെ എന്നെ കണ്ട് പഠിക്കുക ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന് കരുതി ഒന്നിനും ഒരു സെൽഫ് റെഗുലേഷനും ഇല്ല എന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ മുറവോലെ നടക്കും ഈ പെണ്ണിന്റെ വാക്കും കേട്ടോണ്ട് നീയൊക്കെ എന്തിനാടാ ഇങ്ങനെ കെട്ടിത്തൂക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് നിനക്കത് അറിയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ സകല ഫ്ലാഷ് ബാക്കും അറിഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ട് എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച അവളെ ഞാൻ പൂവിട്ട് പൂജിക്കണം ആ നീ അങ്ങനെ വേറെ പലതും ഇട്ട് പൂജിക്കും നിന്റെ കാര്യം പോക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ഒന്നും നിർത്തടാ പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ വിശേഷം പഴയ പാർട്ടീസിനെ കാണാറുണ്ടോ ആ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ നമ്മുടെ സുമതിയില്ലേ ഏത് സുമതി കഥകളി സുമതി അവളിപ്പോ ആരാന്നാ നിന്റെ വിചാരം അവളിപ്പോ എയർ ഹോസ്റ്റസ് ഞാൻ ഇത്തവണ ഫ്ലൈറ്റിൽ വരുമ്പോ എക്സ്ക്യൂസ് മീ സാർ വെജിറ്റേറിയൻ ഓ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കറിവർക്ക് നോക്കുമ്പോ നമ്മുടെ പഴയ സുമതി ആ സ്വീകാരവുമായി എന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കും ഞാൻ ആകെ കമ്മിപ്പോയി കൂടെ വൈഫ് ഹോസ് ഞാൻ എന്തു ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് നീ വൈഫിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് പറയാതെ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചവളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ലവാണെങ്കിൽ മാറി എന്നൊരു റോങ് ലുക്കും വൈഫാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ലവക്കൊരു സംശയം എടാ അറിയാ നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മളൊന്ന് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് ചാടിയത്
ഞാനാ ഗോപി നീ അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കുക വേണം എനിക്ക് പോണം എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് വിടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ പോരുമ്പോ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി ആ ബാത്റൂമിൽ ഞാൻ ഒരു ലൈനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് നീ ശരിക്കും ആഘോഷിച്ചു വിട്ടാ മതി റൂമിലൊക്കെ ഞാൻ പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോയി വന്നിട്ട് നിന്നെ വിളിക്കാം നീ എന്താ പറയുന്നത് നിനക്കൊരു സർപ്രൈസ് ആകട്ടെ എന്ന് കരുതിയാ ഞാൻ ആദ്യം പറയാതിരുന്നു ചുമ്മാ ഒരു രസമല്ലേടാ ആളെങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്ക് നീ എന്ത് വൃത്തി പറയാൻ കാണിച്ചത് ഏഹ് എനിക്ക് അവനും സൗകര്യമില്ല നിനക്ക് എന്താ ചെയ്തു ഞാൻ പോവാ
ഈശ്വരന് തുല്യമായാണ് ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചത് ആ എന്നോടത് ചെയ്യാൻ ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് വേണ്ട നിങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ നിരപരാധിയാണെന്നും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തതെന്നും നിങ്ങൾ അബദ്ധത്തിൽ ചെന്നപ്പെട്ടതാണെന്നും ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും വിശദീകരിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഞാൻ ഇന്നലെ ആ ഹോട്ടലിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കണ്ടതാണ് എന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വരരുത് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിലും രവിയെ വിളിച്ച് അവനോടൊപ്പം അവന്റെ കൊലപാതകം ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ചെന്ന് അവന്റെ ജാമ്യത്തിൽ റെക്കോർഡ് വരുമായിരുന്നു അതിന് ജാന്തസുണ്ട് ഇത് അതാണോ മാനോ അഭിമാനം ഉള്ളവർക്ക് മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ പറ്റുമോ ഇനി അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം അധികം ആരും അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് രവിയെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവൾ അവന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞയക്കുന്നതിന് പരം അവൻ ഇവിടെ നാട്ടി അയക്കുന്നത് പോലെ പറഞ്ഞയച്ചത് ഓ ഞാൻ അവന് വെഞ്ചാമരം വീശ് സ്വീകരിക്കാം ഇനി അവനെ ഞാൻ പഠിക്കാത്ത കയറ്റില്ല പിന്നെയും പറഞ്ഞതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം മംഗല തറവാട്ടുകാർക്ക് ഒറ്റ വാക്കേ ഉള്ളൂ അവര് പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞതാ നീ ഒറ്റ ഒരുത്തി അമ്മ മയഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടായി കല്യാണം നടന്നത് ഇപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് മുഖം തൃപ്തിയായല്ലോ അനുഭവിക്കടി അനുഭവിക്കും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല ഏതായാലും തൽക്കാലം അന്നത്തെ ചൂടിന് എന്തോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞതായിരിക്കും വിഷമിക്കാതിരിക്കൂ എല്ലാം നമുക്ക് ശരിയാക്കാം
ഒപ്പുകൂട്ടാ എന്തോ ആ പെട്ടി എന്നെ അടുത്ത വെക്കൂ പെട്ടെന്നാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ തീരുമാനിച്ചത് വിളിച്ചു പറയാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല അങ്കിൾ എനിക്ക് ലെറ്റർ വല്ലതും ഉണ്ടോ എല്ലാ ഓഫീസ് റൂമിലുണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മോളെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മോള് തന്നെ ഒരു പരിഹാരം കാണണം മോള് പറഞ്ഞാലേ ഇന്തു അനുസരിക്കും എന്താ കാര്യം പറയൂ ഞാൻ എല്ലാം പറയാം മോള് അകത്തേക്ക് വാ ഒരു ചെറിയ തെറ്റെങ്കിലും ചെയ്യാത്ത ഒരാണിനെ നീ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാമോ ആണുങ്ങൾക്കൊന്നും വരാനില്ല ഇത് നീർത്തിന്റെ ഭാര്യയല്ലേ നിനക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമില്ലേ നീ എന്തെന്ന് എന്റെ ഭർത്താവിനെ പറ്റി ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ കളിപ്പാനായിട്ട് നടക്കുന്നതാണോ ും ശരിക്കറിയാതെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആ എനിക്കെല്ലാം അറിയാം ഹെഡി നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള അറിവല്ല ഇത് ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാണ് എന്തു തന്നെ നീ കണ്ടതിനെ സത്യമാണെന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് അയാളെ കുറിച്ച് നേരത്തെ അറിയാം നിനക്കറിയാമോ അച്ഛനുൾപ്പെടെ എല്ലാവരും എതിർത്തിട്ടും ഞാൻ അയാളെ വിവാഹം കഴിച്ചത് അയാൾ നന്നായി വരുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെയായിരുന്നു ഇന്നവരുടെ മുഖത്ത് നോക്ക് എനിക്ക് ശക്തിയില്ല ഞാൻ അയാളുമായി ഇനി ജീവിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല രജനി അതിന് നിനക്ക് വല്ല ഭ്രാന്തുണ്ടോ 
എനിക്കൊരു കുഴപ്പവുമില്ല നിനക്ക് കേൾക്കണോ എന്റെ ബെഡ്റൂമിന്റെ പുറകിലുള്ള വിൻഡോ പെർമനന്റായി ഞാൻ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്തിനാണെന്നോ അതിന്റെ പുറകിലുള്ള ഫ്ളാറ്റിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും എന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് ഇയാളില്ലാത്ത എത്രയോ രാത്രികളുണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊന്ന് കണ്ണടച്ചാൽ മതി അയാൾ എന്റെ ബെഡിലായിരിക്കും എനിക്ക് വാഴമായിരുന്നല്ലോ അതാണ് ഞാനും അയാളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എനിക്ക് നിന്റെ ന്യായീകരണങ്ങളൊന്നും കേൾക്കണ്ട നീ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് മാത്രം തോന്നിയാൽ പോരല്ലോ ഒന്നും ഞാൻ പറയാം ആവശ്യമില്ലാത്ത നിന്റെ എടുത്തുചാട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് നിന്റെ ഭാവി തകർക്കരുത് ഒന്നുകൂടെ ആലോചിക്കൂ എനിക്കിപ്പം ഇത്ര പറയാനുണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നു അവളിങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ട് അച്ഛനാണെങ്കിൽ അവനെ ഈ പഠിക്കാത്ത കേട്ടതെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഈ മോളെ ഇനി ഉള്ളത് എന്ത് പറയാനാണമ്മേ കൊച്ചുകുട്ടി വന്നല്ലോ ഇവിടെ ഡോക്ടർ അല്ലേ അവളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ തന്നെ നടക്കട്ടെ അമ്മ ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കണ്ട അവളുടെ ഭാവി നോക്കാൻ അവക്കറിയാം ഞാൻ വരട്ടെ എനിക്ക് നല്ല സുഖം തോന്നുന്നില്ല അല്ല ഇതൊന്നും കഴിച്ചില്ലേ വേഗം കഴിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാം സലീം പൊക്കൂ ഞാൻ വന്നേക്കാം ഇങ്ങനെ ഒന്നും കഴിക്കായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ വേണ്ട സലീം ഇനി 
കേസിനും വഴക്കിനും ഒന്നിനും പോകണ്ട നീ ഒന്നും മിണ്ടായിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ദുരിതത്തിൽ അവളെ പറഞ്ഞ് സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് അവളൊരു തീരുമാനം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അവളൊരു തീരുമാനവും പറയണ്ട നാലഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് അവളൊരു തീരുമാനം എടുത്തതിന് നമ്മൾ നിന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ടായി ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് ഇനി ഞാൻ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം അനുസരിച്ച് അവൾ അങ്ങ് ജീവിച്ചാൽ മതി മനുഷ്യൻ തലയുയർത്തി നാട്ടിൽ നടക്കണ്ട നീ ഇതിന്റെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്നവൻ ഞാനാ അങ്കിലൂടെ വന്നാൽ അത്യാവശ്യമായിട്ട് എന്തുവിനെ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോ വീട്ടിൽ നിന്നാ വരുന്നത് എന്തുവിന്റെ കാര്യത്തിന് വല്ല തീരുമാനമായോ ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനവുമായിട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അവൾ സമ്മതിച്ചു സമ്മതിച്ചു ഇതെങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം എങ്ങനെയെങ്കിലും അവസാനിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു നോട്ടീസ് എന്ത് നോട്ടീസ് ഡൈവേഴ്സ് നോട്ടീസ് അങ്കിൾ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് മോളെ ഇത് മിനിമോളുടെ ഭാവി കൂടെ ആലോചിക്കണ്ടേ അങ്കിൾ മിനിമോൾക്ക് എന്താ കുഴപ്പം ഓ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോ അവളെ കല്യാണം കഴിച്ചയക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതിന് അവന്റെ കെയർ ഓഫ് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇന്ന് അവന്റെ കെയർ ഓഫ് എന്റെ മോൾക്ക് അപമാനവുമാണ് അവൾക്ക് എന്താണെങ്കിൽ ഭ്രാന്തുണ്ടോ എന്റെ മകൾക്കല്ല ഭ്രാന്ത് ഭ്രാന്ത് അവനാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പേപ്പട്ടിയെ പോലെ കണ്ട അഭിസാരികൾ കൊടുത്ത് ഹോട്ടലുകൾ തോറും കയറിയിറങ്ങി നടക്കുന്നത് അവൻ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ പോയി പിള്ളേട്ടെ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ എന്റെ തറവാട്ടും ഇനി അവൻ കാലു കൂത്താൻ പാടില്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കരുത് ഒന്നൂടെ ആലോചിക്കും ഒന്നല്ല പത്ത് പ്രാവശ്യം ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ തീരുമാനം എടുത്തത് കുടുംബത്തിന്റെ അന്ത സ്വാഭിമാനം ഒക്കെ പോയി മോളെ ഇനി എന്ത് ആലോചിക്കാനാ കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസ്സിന്റെ പ്രശ്നമല്ല ഇത് ഇന്ദുവിന്റെയും മിനിമോളുടെയും ഭാവിയുടെ പ്രശ്നമാണ് എന്റെ മോൾക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അവളൊന്ന് മൂളിയാൽ മതി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം അവൾക്ക് അനുയോജ്യനായ ഒരുത്തിനെ കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഈ മംഗല നാരായണന്മാർക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മോള് വേഗം തന്നെ വിവാഹമോഹനത്തിനുള്ള ഒരു നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കും വേറെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല നിന്റെ ഒരു സഹോദരിക്കാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കണക്കാക്കി നീ ഇത് ചെയ്യണം അഥവാ നീ നോട്ടീസ് അയച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അഡ്വക്കേറ്റും കൂട്ട് അയപ്പിക്കേണ്ടി വരും സംസാരിക്കാനാണെങ്കിൽ എന്നോട് സംസാരിക്കാം ഞാൻ ഇന്ദുവിന്റെ അച്ഛനാണ് ഇതെന്താണ് സാർ വക്കീൽ നോട്ടീസ് ആയിരിക്കും ഇന്ദു എന്തൊരു അബദ്ധമാണ് കാണിക്കുന്നത് സാറിന് എന്തിനോട് ഉപദേശിച്ചൂടെ എന്തിന് താലി കെട്ടിയ ഒരു ഭാര്യയും കുഞ്ഞുമുള്ളപ്പോ 
പെരുവേശികളെ തേടിപ്പോയ ഒരുത്തനെ ഭാര്യ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞതാണോ അബദ്ധം സാർ സത്യമറിയാമെ സാർ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ രവിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷനുമായിട്ട് വന്നതാണോ എന്നാൽ അവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്ക് മംഗലത്ത് നാരായണ നായരുടെ പഠിക്കകത്ത് ഇനി അവന് കാലു കൂത്താൻ പറ്റില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ പോവാ എന്റെ കക്ഷി ഡോക്ടർ ഇന്ദു വിവാഹമോചനം ആവശ്യപ്പെടാൻ സാധൂകരിക്കുന്ന രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കോടതി മുമ്പാകെ ബോധിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹോട്ടൽ ഷാലിമാറിൽ നാനൂറ്റി നമ്പർ മുറിയിൽ നിന്നും ഒരു തെരുവേശിയോടൊപ്പം അസന്മാർഗിക പ്രവർത്തനത്തിന് പോലീസുകാരാൽ പിടിക്കപ്പെടുകയും തുടർന്ന് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ നിന്നും സി സി നമ്പർ കേസിൽ എസ് ഐ ടി ആക്ട് അനുസരിച്ച് മിസ്റ്റർ രവി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സിബിറ്റ് ബി സിക്സ് ജഡ്ജ്മെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൾ മിസ്റ്റർ രാജശേഖരൻ നായരുടെ മൊഴിയിൽ നിന്നും മിസ്റ്റർ രവി കോളേജിലെ ഏറ്റവും ദുർമാർഗിയായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു എന്നതും അതിന്റെ പേരിൽ സസ്പെൻഷൻ തുടങ്ങി പല ശിക്ഷാ നടപടികൾക്കും പല പ്രാവശ്യം വിധേയനായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നും ഇതിനകം തെളിയിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വിവാഹത്തിലൂടെ മിസ്റ്റർ രവിയെ തിരുത്തിയെടുക്കാം എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയിലാണ് എന്റെ കക്ഷി ഡോക്ടർ ഇന്ദു മിസ്റ്റർ രവിയെ വിവാഹം കഴിച്ചത് പക്ഷേ നാല് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവായതിനു ശേഷവും മിസ്റ്റർ രവി തന്റെ അസന്മാർഗിക പ്രവർത്തികൾ തുടർന്നു വരികയായിരുന്നു എന്ന സത്യം കോടതിയോട് ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ തെളിവുകളിലൂടെ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആയതിനാൽ എന്റെ കക്ഷിക്ക് അനുകൂലമായി നീതിയുക്തമായ ഒരു വിധി ഉണ്ടാകണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു പെട്രോളിയറാണ് മിസ്റ്റർ രവി ഹാവ് യു എനിത്തിങ് ടു സേ മിസ് രജനി നിങ്ങളുടെ കക്ഷി കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ എന്താ മോളുടെ പേര് മിനിമോൾ മിനിമോൾക്ക് ഡാഡിയുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്നതാണോ ഇഷ്ടം അതോ മമ്മിയുടെ കൂടെയോ ഞാൻ മമ്മിയുടെയും ഡാഡിയുടെയും കൂടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ആരുടെ കൂടെ താമസിക്കാനാണ് മോൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഡാഡിയുടെയും മമ്മിയുടെയും കൂടെ നൗ യു ക്യാൻ കേക്ക് വെച്ചായ കുട്ടി എടുത്തോളൂ The judgment will pronounce on Monday, 17th May.
വിവാഹശേഷവും എതിർകക്ഷി മിസ്റ്റർ രവി പരസ്ത്രീകളുമായി ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സംശയാതീതമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതിനാൽ ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ട് പതിമൂന്നാം വകുപ്പ് പ്രകാരം വിവാഹമോചനം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു കുട്ടിയുടെ രക്ഷകത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മിനി എന്ന പെൺകുട്ടിയെ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം എതിർകക്ഷി രവിയുടെ കൂടെ നിർത്തേണ്ടതാണെന്നും മാതൃവാത്സല്യം കൂടുതൽ ലഭിക്കേണ്ട പ്രായത്തിലുള്ള ഈ കുട്ടിയെ ബാക്കി ദിവസങ്ങൾ മാതാവായ ഇന്ദുവിന്റെ കൂടെ നിർത്തേണ്ടതാണെന്നും ഹിന്ദു മൈനോറിറ്റി ആന്റ് ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ആക്ടിലെ വകുപ്പുകൾക്ക് വിധേയമായി കോടതി വിധി കൽപ്പിക്കുന്നു അങ്കിളിനറിയാമോ 
എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡാഡിയുടെ അപ്രതീക്ഷിതമായി വരുന്നത് സിംഗപ്പൂരിലായിരുന്ന അങ്കൾ അതൊന്നും വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിരിക്കില്ല എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അന്ത സ്വാഭിമാനം തകർന്നു വീഴാൻ കാരണക്കാരനായി ഒരുത്തൻ എന്നിവിടെ സുഖമായി ജീവിക്കുന്നു അവനോട് എനിക്ക് പകരം ചോദിക്കണം അങ്കിളിനറിയാമോ എന്റെ വിവാഹം മുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മാനം പോകാൻ കാരണക്കാരൻ ആരാണെന്ന് അങ്കിളിനറിയാമോ ഇന്ദുവിന്റെ ഭർത്താവായ എഞ്ചിനീയർ രവി അവൻ ഇന്ദുവിന്റെ ഭർത്താവല്ലാതാകണം അത് ഞാൻ നേടിക്കഴിഞ്ഞു ഇന്ദുവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ മോളെ ഡാഡി വരട്ടെ ഞാൻ എല്ലാം വ്യക്തമാക്കാം ഡാഡി എപ്പോഴാ വരുന്നത് നാളെ മോർണിംഗ് ഫ്ലൈറ്റിന് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ എഞ്ചിനീയറാണ് അവൻ ആരാണ് ഐസക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് ഇതാണ് ഡാഡി ഐസക് കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ പ്രൊപ്പറേറ്റഡ് അഡ്രസ് ഡാഡി ഇപ്പൊ തന്നെ മിസ്റ്റർ ഐസക്കിനെ വിളിച്ച് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കും Isaac there? Yes, speaking. I am Chandrasekhar Menon from Bangalore. Yes, what can I do for you? You have a housing complex in the Hindu paper. I have an advertisement. Okay, I will give you. I will give you a little bit. I will give you a little bit. I will give you a little bit. Then, I will contact you tomorrow morning. Okay? Okay. I will be here only. Hello? 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 എത്ര മാസം വേണ്ടി വരും എന്നാണ് മിസ്റ്റർ ഐസക്കിന്റെ നിഗമനം വി ക്യാൻ ഫിനിഷ് വിത്തിൻ ത്രീ മന്ത്സ് മൂന്ന് മാസം മതിയാവും ഇവിടുത്തെ വർക്കേഴ്സൊക്കെ എങ്ങനെയാ പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ കുറച്ച് പൊട്ടലും ചുറ്റിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് സാധാരണയില്ലേ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതാ മിസ്റ്റർ രവി നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയർ ഹലോ അതാണ് പുതിയ മുതലാളി ഐസക് സാർ ഈ സൈറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് വിറ്റു ഇവളില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അന്നേ ഞാൻ അവനെ അവസാനിപ്പിക്കുമായിരുന്നു കൂട്ടുകാരെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്ന ഒരൊറ്റ കാരണം പറഞ്ഞ് രജനി എന്നെ തടയുകയായിരുന്നു ഇന്ദുവിന്റെ വിവാഹം വരെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാത്തിരുന്നു അത് വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു ആ വിവാഹം നടക്കുമെന്നൊരു മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രജനി തന്നെ അത് മുടക്കുമായിരുന്നു ഏതായാലും ഇനി ഈ സന്ദർഭം ഞാൻ പാഴാക്കില്ല എവിടെ പോകുന്നു ഇന്ന് മോളെ കൊണ്ടുവരേണ്ട ദിവസമല്ലേ ഞാൻ പോകുന്ന പോരെ വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ പോവാം
കണ്ട വരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അവളുടെ ഒരു വെപ്രാളം കണ്ടില്ലേ അത് വന്നിരിക്കണേ വന്നിരിക്കാൻ സൗമ്യ 
ഭാഗ്യമായി നീങ്ങിടും കാലം പൂവിടും കാലം പണ്ടൊരു കാട്ടിലൊരാൺ സിംഹം മതിച്ചു വാണിരുന്നു
ഇതാണ് സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞ പലക രവി നാളെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഈ പലകയിൽ കയറുന്ന നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ആ സൈഡിലുള്ള വിള്ളൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ പലകയുടെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ കയറുകളും ഞാൻ മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കും രവി പലകയിൽ കാലെടുത്ത് വെച്ചാൽ അടുത്ത നിമിഷം പലകയും രവിയും താഴെ കിടക്കും ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് സാർ അതിനിവിടെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഈ ഫ്ലോറിൽ മറ്റാരും ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഞാൻ ഏറ്റു സാർ നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് രജനി കൺസ്ട്രക്ഷൻസിൽ ഒരു ആക്സിഡന്റ് നടക്കും അതൊരു കൊലപാതകമാണെന്ന് ആരും അറിയാത്ത രീതിയിൽ നാളത്തെ വർക്ക് നടക്കുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നിലയിലാണ് ആ ഏരിയയിലെ ഇൻസ്പെക്ഷന് ഞാൻ രവിക്ക് ഓർഡർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അവനതിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വീഴും ചവിട്ടി നിന്ന പലക തെറ്റിയെന്ന വ്യാജന എന്റെ മോളെ നശിപ്പിച്ച് കുടുംബത്തിൽ അപമാനം വരുത്തി വെച്ച അവൻ എന്റെ കൺമുമ്പിൽ കിടന്ന് പിടഞ്ഞു മരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണണം മിസ്റ്റർ രവി ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ ആരാ മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ രവിയുടെ ഫ്രണ്ട് എന്റെ പേര് ഗോപി ഓഹോ നിങ്ങളാണല്ലോ ഗോപി സ്നേഹിതന് തക്ക സമ്മാനം കൊടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അന്ന് പോയത് മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾ ഒരുത്തരാ കുടുംബം തകർത്തത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അല്ലേ അന്ന് രവിയെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സംഭവം അവരുടെ വിവാഹമോചനം വരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു വിവാഹമോചനം ഇപ്പോഴെങ്കിലും സ്നേഹിതയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ തോന്നിയല്ലോ ഫ്ലൈറ്റിന് സമയമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത് ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും സത്യത്തിൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ടെലിഫോണിലൂടെയെങ്കിലും സ്നേഹിതന്റെ വിശേഷങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാമായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വിളിച്ചത് പകൽ സമയത്ത് പോലും ഇവിടെ ഫോൺ എടുക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ അവര് വീട് മാറിയിരിക്കുന്ന സംശയിച്ചാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇന്ദു ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അവരുടെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് ഉടനെ തന്നെ അവരെ കണ്ടു സംസാരിക്കുന്നു ഹലോ രജനി കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് അല്ലേ അതെ നിങ്ങൾക്ക് ആരെ വേണം എഞ്ചിനീയർ രവി അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ രവി സാർ ഇപ്പൊ വന്നേ ഉള്ളൂ എന്താ വിളിക്കണം ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് വർക്ക് നടക്കുന്നത് മുകളിലത്തെ നിലയിലാ സാർ അങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് വിളിക്കണോ വേണ്ട മോളിതുവരെ എവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പുറത്തിരുന്ന് കളിക്കായിരുന്നു മമ്മി വന്ന ആന്റി ഇല്ല മമ്മി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിപ്പ വരും അതുവരെ മോൾ അകത്തിരുന്ന് കളിച്ചു ശരി ആന്റി ശരി എന്താ ഡോക്ടർ ഇന്ദു ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഇന്ദുവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഇന്ദു ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ദു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ വരും നിങ്ങൾ ആരാണ് ഞാൻ രവിയുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനാണ് പേര് ഗോപി ദുബായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴിയിൽ രവിയും ഇന്ദുവും തമ്മിലുണ്ടായ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും സലിം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് അന്ന് ഷാലിമാർ ഹോട്ടലിൽ വെച്ചുണ്ടായ എല്ലാ സംഭവങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദി ഞാനാണ് ഇന്ദു രവിയെ വെറുതെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണ് 
തെറ്റിദ്ധാരണയാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ അവളുടെ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടത് എങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധാരണയാവും എല്ലാം എല്ലാം വെറും തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയാം ടൂ ലേറ്റ് വളരെ വൈകിപ്പോയി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്തവനാണ് രവി ഞാൻ കാരണം ആ ബന്ധം തകർന്നുകൂടാ ക്ഷമിക്കണം ഇത് കോടതിയല്ല കുറ്റസമ്മതം നടത്താനും തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാനുമുള്ള സ്ഥലം ഇതല്ല അത്രയെങ്കിലും അറിയാനുള്ള വിവേകം എനിക്കുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഔചിത്യമില്ലാത്തൊരു വക്കീലാണ് നിങ്ങളെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇപ്പോഴെങ്കിലും അറിഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളെപ്പോഴും അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ കയ്യിൽ കുരുങ്ങിപ്പോയ പാവം ഇന്ദുവിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഞാൻ ദുഃഖിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനെ ഓർത്ത് മാത്രം ദുഃഖിച്ചാൽ മതി ഇന്ദുവിനെ വിട്ടേക്കും ഇന്ദു എന്റെ രവിയുടെ ഭാര്യയാണ് അവർ രണ്ടുപേരും എനിക്ക് ഒരുപോലെയാണ് ഇന്ന് എന്റെ രവിയുടെ ഭാര്യ അല്ല നിങ്ങൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തക്കിച്ച് ജയിക്കാനായിരിക്കും ഭാവം പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്നും അതിനല്ല ഞാൻ നിയമം പഠിച്ചിട്ടുമില്ല പക്ഷെ ഈ ലോകം ഒരുപാട് കണ്ടവനാണ് ഞാൻ ജീവിതം ഒരു കളിക്കോപ്പ് പോലെ കയ്യിലിട്ട് പന്താടിയവൻ പക്ഷേ രവി അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അവൻ എല്ലാം ഇന്ദുവായിരുന്നു അവന്റെ ലോകത്തിൽ അവൻ ഇന്ദുവും മിനിമോളും മാത്രമായിരുന്നു സ്വർഗം പോലെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആ കൊച്ചു കുടുംബത്തിൽ കറുത്ത് നിറവിൽ വീശിയത് ഞാനാണ് വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാം അന്ന് നടന്ന എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇതാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടും കുടുംബം ബന്ധം സ്നേഹം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിനക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത അത്ഭുതം എന്റെ വൈഫ് എന്റെ ദൈവമാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഞാൻ അവൾക്ക് വാക്കു കൊടുത്താണ് പിന്നെ ഇതുവരെ ഞാൻ മാറിയിട്ടില്ല ഇന്നോട്ട് മാറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാണ് രവി നിരപരാധിയാണ് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടും ഇന്ദു അന്ന് കേട്ടില്ല അത് കേൾക്കാനുള്ള സന്മനസ് പോലും ഇന്ദു കാണിച്ചില്ല രജനി എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി രജനി ഇന്ദു നിനക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിട്ടില്ല ഇവര് രണ്ടുപേരും ചേർന്നുള്ള കള്ളക്കളിയാണിത് നിങ്ങളൊരു സ്ത്രീയാണോ ഇന്ദുവിന്റെ ആത്മാർത്ഥ കൂട്ടുകാരിയാണത്ര ഒരു ഭാര്യയുടെയും അമ്മയുടെയും മനസ്സ് കാണാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങൾ എത്ര പഠിച്ചിട്ട് രജനി എനിക്ക് എന്റെ രവിയേട്ടനെ കാണണം ഈശ്വരൻ എനിക്ക് ഭ്രാന്തായിരുന്നു നല്ലവനായ എന്റെ രവിയേട്ടൻ നല്ലവനായ എന്റെ രവിയേട്ടൻ ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വഞ്ചകനാണ് അയാൾ രജനി എന്തോ നിനക്കറിയില്ല എനിക്കറിയാം എന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും തകർത്തവനാണ് അയാൾ നിനക്കറിയാമോ എന്റെ ഉഷയെ കൊന്നത് അയാളാണ് രജനി രവിയേട്ടൻ രവിയേട്ടൻ ഉഷയെ കൊന്നുന്നോ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കേൾക്കുന്നത് ഒന്നും അറിയാത്ത എന്റെ കൊച്ചനുജത്തിയെ പറഞ്ഞു മയക്കിയെടുത്ത് അവനോട് നശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞപ്പോ താമസിച്ചു പോയി രവി എന്നെ വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല അങ്ങനെയൊന്നും പറയാതെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഞാൻ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പക്ഷെ ധൈര്യമായിട്ട് വിട്ടുപോകുള്ളൂ എന്റെ കൂടെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നതാ നീ എന്തിനാ കരഞ്ഞത് ഒന്നുമില്ല ചേച്ചി ഉഷ നിന്റെ പോക്ക് അത്ര ശരിയല്ല ഡാഡി കറിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ വിവാഹനിശ്ചയത്തിന്റെ തിരക്കിലായിരുന്നു എന്റെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ച ആ ദിവസം രാത്രി എന്റെ ഉഷ ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ അതേ രാത്രി
ആപ്പ് തരണം കുടുംബത്തിന് അപമാനം വരുത്തി വെച്ച പാപയാണ് ഞാൻ എന്നെ വഞ്ചിച്ചു കഴിയെ മരിച്ചതിന്റെ രണ്ടാം ദിവസം അപമാനം താങ്ങാൻ കഴിയാതെ എന്റെ അമ്മ കെട്ടിത്തൂങ്ങി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അതോടെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട എന്റെ വിവാഹവും മുടങ്ങി എന്റെ അച്ഛൻ ഇവിടുത്തെ ബിസിനസ് എല്ലാം മതിയാക്കി ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോയി ഞാൻ അവിടെ എൽ എൽ ബിക്ക് ചേർന്നു ആ സമയത്താണ് ഇന്ദുവും രവിയുമായുള്ള വിവാഹം നടന്നത് അന്നത് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ രവി നിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടില്ലായിരുന്നു നിന്റെ ഭർത്താവായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവനെ ഇത്രയും നാൾ ജീവിപ്പിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഉഷയെ നശിപ്പിച്ച അവനെ തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ഉഷയെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അതെ എന്റെ ഒരേ ഒരു സഹോദരിയാണ് അവൾ വോയിസ് കഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് സ്റ്റുഡന്റ് അതെ ഉഷയുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നവൻ നമ്മുടെ രവിയല്ല വേണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാണ് അല്ല സത്യം ഞാൻ പറയാം ഞാനും രവിയും രവികുമാറും ഒരുമിച്ചാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്നത് രവി ഇത് വീട്ടിൽ അറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടത് വേറെ വഴിയില്ല അന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് നീ പറയുന്നത് രവി എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കരുത് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എന്റെ പ്രശ്നം നോക്കണ്ടേ നീ മറ്റെന്തെങ്കിലും മാർഗം തേടി പറ്റും പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്ക് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ലേഡി ഡോക്ടർ അല്ല എന്തിനിടെ അവിടെ ഒരു കരച്ചിലും പിടിച്ചു നോക്കി ലവൻ അവളെ അരിച്ചു ലോഡാക്കി എന്ത് തോന്നുന്നു കേട്ടോ നമുക്കൊന്ന് പോയി പറഞ്ഞു ഒതുക്കിക്കളെ പ്രേമായിരിക്കും അല്ലേ ആണുങ്ങളായ നട്ടല് വേണം ഒരു പെണ്ണെ പ്രേമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല പ്രേമിച്ച് പെണ്ണെ കെട്ടണം അവനാണ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ആരെയാണ് സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ എന്റെ സുഖത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കണ്ണുവീരന്റെ കഥയിലിടാ എന്ന ദാനം കിട്ടിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് കരയുന്ന ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ മോശമാണ് ഉഷ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കും അയ്യോ അവിവേകം ഒന്നും കാണിക്കരുത് പ്രശ്നങ്ങൾക്കല്ല ഞങ്ങൾ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം വരും ഉഷ കരയുണ്ട് ഞാൻ രവികുമാറിനോട് പറഞ്ഞ എല്ലാം ശരിയാക്കാം ആളൊരു ചൂടനാണെങ്കിലും പാവാ നിനക്ക് വേറെ ജോലിയൊന്നും ഇല്ലടേ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡിങ്കോളിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നടത്തി അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു നിനക്കെന്താ നീ ആര് സ്വാമി വിവേകാനന്ദന കൊച്ചു വേണം പാവം പെണ്ണ് അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാതെ എന്തോ ഇവിടെ ഞാനില്ല സാറിന് പോയിട്ടാ മതി ചെല്ലേ അന്ന് കോളേജിൽ നിന്ന് രവി ഉഷയെ കാറിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഞാനുണ്ട് അവിടെ ഉഷയെ ഗർഭിണിയാക്കിയിട്ട് രവികുമാർ അവളെ കൈ ഒഴിഞ്ഞപ്പോൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന ഉഷയെ സമാധാനിപ്പിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടു ഞാൻ ആക്കിയത് രവിയാണ് രവികുമാർ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് പി ഡബ്ല്യു ഡി എഞ്ചിനീയറാണ് ഗോപി പറഞ്ഞല്ല സത്യമാണോ ഇതെനിക്ക് നേരിട്ടറിയാവുന്ന സത്യമാണ് രജനി ഉഷ രവികുമാറിനെ രവി എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് രജനി അത് കേട്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണ് എനിക്ക് മാപ്പ് തരൂ ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് ആളെ അറിയാതെ രജനി എനിക്ക് ഉടൻ തന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിനെ കാണുന്നു എന്താ രജനി ഡാഡിയുടെ അടുത്ത് പോവാ 
എന്ത് പറ്റിയത് ഫോൺ കിട്ടുന്നില്ല ഉടനെ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ ദേവിയാട്ടിന് അകത്താണ് വേറെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഈ വിള്ളല് ഇടതുവശത്ത് ആ മൂലയിലാണ് ഞാൻ നോക്കിട്ട് വരാം Thank you. 